Kom ons sluit staande af met lied 5, dubbel 9. Ons sing al drie verse. Die laatste vers, hij is die weg en hij is die waarheid. Die lewe vir elkeen. Kom ons sluit af. Als hij weer kom, als hij weer kom, kom al hij zij kinders, als zij kinders wat een omgloed om bij om te wees. Ja, ons wacht op die jaren en ons een tot zij. Goedemorgen, gemeente. Baie welkom in die eredienst. Um, Dank je Ben. Dit is een bijzondere geleentheid. Ons het die voorrecht dat Dominee Heinrich Kaarstens uh, die woord gaan bedienen hier bij ons vanmorgen. En gaan zo so in een oomelijk of twee so bykie meer uh, van ons sê. Ek wil net hee, jy moet so bykie na die bulletin kyk. Ons metrieks begin met hulle, hulle examen in hierdie week. So aan al ons metrieks, baie, baie sterkte vir julle. En mag die Heerse Seen ook op julle ris in hierdie tyd uh, gee om baie om mee te werk. Met andere woorde, uh, uh, leer genoeg en uh, dan kan hy julle help in die eindex oh, in die eindexamen, wel in die examen. Uh, so baie Seen op, uh, op die examen wat voorlee. Ja, dit is seker die eindexamen. Ja, sal die hierdie tyd van die jaar, is al vreselik. Goed, dan onder ons voorbeding. Uh, vraag ons een besonder die voorbeding vir Pieter. Hy sit hier voor en sy familie met die ingaan van Pieter sy pa om Hansie. Uh, Pieter, uh, mag die heren rarig julle bijstaan op een besonderse manier in hierdie tyd vir jou en jou hele familie. Dan denk ons ook aan Dominie Thomas uh, Joubert van die hervormde kerk. Sy sien is baie siek, jy het sekerlik al daarvan gehoor. Hy is in Amerika, hy is so rondom uh, 33 jaar oud, dis my sommer reg is. Um, en hy is baie, baie siek. So kom ons, uh, ons wil jy graag vraag om voorbereiding vir hom te doen. Hy het ook vir my in die week een boodskap gestuur en gesê, sê is een blief vir die mense, vreselik baie dankie vir al die oproepe, vir al die boodskapies, vir al die gebede wat in hierdie tyd opgaan uh, vir hulle sien en vir hulle as familie. Dan is die omblaai, uh, daar is een uitnodiging aan, aan al ons senior lidmate, dis 65 jaar en ouwer, uh, jylle gaan lekker bederf word donderdag die 25 oktober om 10 uur uh, hier in die kerksaal. So jy is allemaal baie hartelijk welkom daar. Dit is nou allemaal wat 65 en ouwer is. Dan het ons een besonderse voorrecht om vir Tani Susanne Conradi te sê baie geluk met haar 90ste verjaardag. Sy is in huis Tomlinson, uh, sy verjaar op die 27 oktober. Uh, mag het vir Tani een wonderlijke dag en een jaar wees wat vir Tani voorlee met uh, vol van die Heerese Seen genade en liefde. 
Uh, dan is daar ook een kooroefening 1830, dinsdag aan, so as jy wil deelwees van die, goek, van die koor, kom ondersteun asjeblief die koor, hulle gaan bykie oefen dinsdag aan, dit is nou komende dinsdag aan, 1830, um, en dit is met die oog op die kerstangdienst, dit is hier in die, in die kerkgebouw, uh, neem ek aan. En dan die laaste denkie wat ek net vir u wil uh, wees, ons ook graag ook hier inzetten als pre-adviescommissie um, en as kerkraad en daarom is hier so blaaikie binnen in die, in die bulletin wat u maar kan afskeer en ek hoop u het penne saamgebring soos wat ons baie mooi gevraad, anders kan u maar net een pen leen en u kan die indrukke ook vir ons hier opskryf, ons sal het versamel en ons sal het dan ook gebruik um, as u terugvoer vir ons as gemeente. Net so een of twee dinge oor uh, Dominie Heinrich, hy is getrouwd met Jaan Marie. Um, sy is een senior rekenmeester. Uh, so sy kan ongelukkig nie hier by ons wees nie, maar uh, hulle twee kinders, Alexander, hy is 19, hy is op Stellenbos, en dan ook Marie Louise, sy is 16, en sy is nog, uh, sy graad, yes, graad 10, standaard 8, dankie, standaard 8, um, uh, sy is nog op school, Dan het hy in Kakemas uh, groot geword. Sy pa was het doem nie gewees. Um, is jou pa wat hy groot geword het? Hy het op Swellendam groot geword en was toe later doem nie gewees en hulle was daar nie in die karoe, het hulle bykie rondgetrek so van plek tot plek en die Heer is een woord bedien. En sy eerste beroep, uh, doem nie Heinrichs eerste beroep, was by Askam Nuniput. Um, wie weet was dit? Vrachies! Jylle was ek allemaal in die Galagadi gewees. <laughs> Want dit is min of meer op pad Galagadi toe. Uh, en hy was daar so vir 10 jaar. En toe is hy beroep na NG Kerk Overkruin in Pretoria. Wie weet waar is Pretoria? <laughs> nee, jylle weet hom seker like so noord, noordekant van Pretoria. Was hy gewees. Hy sê, ek mag nie sê nie, maar hy speel so af en toe bykie golf. Uh, maar hy wil nie, dit moet uitlek nie en dan is hy baie lief verstap ook. Uh, Heinrich, baie welkom hier by ons vanmorgen, en alle sien op die woordverkondiging volgen. As ek my net kan ontkoek, dan sal het beter gaan. Of ek kan nie lee, nee, hy sê. Vriende, goeiemorgen. Dit is rechtig vir my voorrecht om vir ochend hier by julle te wees en ek hoop julle verdraan verdier my vir die tyd wat ek hier is. As ek so'n persoonlijke woord al kan sê, um, toe ons in die Kalari gekom het en vriende vraag vir ons waar bly julle ons sê op Askam, Dan vraag hulle waar is en sê is na by Nuniput. Dan vraag hulle waar is Nuniput en sê is na by Askam. So jy moet maar gaan kyk waar dit is. Pretoria is so'n bykie makkeliker om daarin te kry. Maar um, ja, of hy ou daar wil wees is natuurlijk een vraag. En vir diegene wat wonder, ek is nie een bl- bl- ondersteuner nie. Um, ge- Gestraatse wedstrijd was nogal goed gewees vir ons. As ons daar my, my net kan oorsit op, op my rekenaar, sal ek het waardeer. Ek het veel so een prentjie saamgebring op my rekenaar van Pretoria. Dis wat van my, van, van ons meentuis, woonstelikie sy, sy balkon afgeneem. In hierdie tyd van die jaar is Pretoria mos baie mooi. Nou nie so mooi soos wel in die omgeving, ek geet toe. Maar die jakarandas geet toch vir ons iets van, van lewe, van nieuwe lewe wat, wat ook moendlik raak. En mag ek dan nou sonder dat ek nou noodwendig disloyaal wil wees teenoor my huidige gemeente, want ek is baie lief vir, vir ons kerk en vir ons gemeente, mag ek toch ook sê groete van die enige gemeente overkruin in Pretoria. Ons het so klompe jare terug, en as ek nou maar so'n bykie kan brek, het ons gevra, waarmee is ons bezig as, as geloofsgemeenskap in die omgeving waar God ons geplaas het? En ek het daar die laugoukie ontwerp om te sê, ons moet aanbid, Dit gaan alles oor God. En maar probeer om gave die perskleer, die koninklijke kleer daarvoor in te bring. Het tweede focus van ons as geloosgemeenskap is om te sê, ons moet omgeef vir mekaar, binnen die geloosgemeenskap. 
en daarom het ons die, die oranje, het moet eindig geel wees, maar geel lyk nie so lekker in die, in die logo nie. Want geel is gaan oor vriendskap en liefde vir, vir jou mense. En dan die derde focus area is natuurlijk om te sê, ons moet ook hoop bring. En een stuk in die wereld, die mense wat min van Godse liefde en genade beleef, met ons as gelovig is, as geloos gemeenskap, een stuk hoop in nieuwe leven bring. En, en mag dit ook dan vrienden verochend iets van my hart op die tafel sit, ook vir Swellendam gemeente. Om sê dat dit waarmee jylle as gemeente en ons as gelovig is, bezig is, dat het elke dag iets sal weergeef van een stuk aanbidding teen oor God, drie enig, van omgeef vir mekaar as geloos gemeenskap, en natuurlijk dat die gemeenskap uitbrei en uitbring, een stuk hoop in die wereld. Baie groete ook van my betere helfte, sy is baie jaloers dat sy nie die naweek saam met my hier kan wees nie, maar plig voor plezier, sê die spreekwoord was. Vrienden, ek wil vraag dat ons toetrede lied sal saamsing, bekende vonklied 120 stroef 1 en 3, soos wat het op die boorde sook, en dat dit ons gebed sal wees, as ons vanmorgen hier voor die Heere stil raak, om te sê, Heere, ons is soos wildsbokke, ons smag daarna om iets van die teenwoordigheid te beleef. Kom ons sit, en dan sing ons hier die prachtige lied, stroef 1 en 3, hartelijk saam. raak stil voor die Heere. Hier in Psalm 34 getuig die Psalm dichter, roep David die volk op om te kom ondervind, om te kom sien, om te kom ervaar dat God goed is. En hy verklaar dat hy belei dat het goed gaan met die mens wat by u skuil. En volgend Heere is dit ook die begeerte van ons harte, die behoefte hier diep die binnen in ons, dat ons iets mag ervaar van die goedheid en die teenwoordigheid ook in hierdie eredienst. Dat ons kan sien, soos David sê, dat die goed is. En as ons nadink oor ons levens, as ons ons omstandigheden in acht neem, Heere, ja, te midde van die hartseer, te midde van afscheid neem van die geliefde, te midde van bekommernis dalk oor die toekomst en oor die oes en oor wat met my leven gebeur, weet ons weet ons dat u goed is. En daarom kom ons eindelijk maar net vanochtend hier saam en kom bid ons oor gees van God vul ons met u teenwoordigheid. In Jezus' naam. Amen. Vriende, hierdie God wat ek en jy aan bid, Vader, Seen en Gees, die een wat ons gesê het, Jere, ons wil iets van u goedheid beleef, is natuurlijk, elke oomlik, elke dag, maar op een besondere manier, ook hier, by ons teenwoordig. 
En daarom leidt het altijd voor mij ongelooflijk voor ik om namens die te kan zeggen genade in vrede voor jou. Is de genade in vrede wat anders is dan wat ons in jullie leven beleef en ervaar? Is de genade in vrede wat niet van God komt? Mag jij dit verdag in elke dag beleef? Amen. Ons gaan een loflied saam sing, een baie ou bekende lied, um, lied 4, 7, 8, strofe 1, 2 en 4, op vaste fundament het God sy kerk gebou, en dit sluit een beetje aan bij ons prediking, bij die schriftlezing ook vir ochend, um, die gedachte van, van het God, die steen is, waarop ons bouw. Kom ons staan en sing hier die prachtige lied, al drie die strofes, tot eer van hom. Vrienden, als so mens Marcus lees, Marcus 12, vers 30 en 31, dan zie je daar dat de Heer Jezus van sê, wat vraag God van mij en jou? Ons leef in die verhouding met die Heer, maar, maar wat betekent dit? Wat vraag je van ons? En dan sê Jezus van ons, dit is baie makkelijk eindelijk, ons moet vir God lief hee, met alles wat in ons is. Dat is jylle mens wees. En dan natuurlijk ook jou naaste, soos jezelf. En ek het met Gavi gepraat in die week en gesê, um, of het moeilijk is, en hy het op, op jylle gemeentes en Facebookblad die dingiekie gesit, wat gevraagd, als jij jy vanmorgen iets kan saambring, wat een symbool is, van jou alledaagse leven. Nou, ek, ek weet, die stroper gaan nie inpas in die kerk nie, op geen manier nie. En ek weet nie of iemand ook iets gebring het, die kan ek sien, is daar iemand wat iets kon saambring? Ja, wil, wil jij niet dat hier voor ons al het die stelie, moet je op die klavier kom neersit net, he. is daar nog iemand wat iets saamgebring het van zijn leven van elke dag dan? Weet jij? Alsjeblieft. Als ik zo as ek so vir oomlik daar bij jullie kan kom staan, sal ek het waardeer. Vertel goed vir my wat? Een piste. Uh, wat is zijn Afrikaanse naam? Ik weet het. Een piston. Een sijer. Een sijer. Jy is een mechanieke werktuigkundige. Wat het jij? Een huis. 
Het is een Oké, dat maakt zin. Het is een monopolie, hij is hier, het reikt niet. Nee. Vrienden, en, en elk van ons kan een klomp goed bij Gavi, kan zeker een Bijbel brengen. Ik, ik vermoed zo. So, dat is zeker deel van ons leven. Albertus kan voor ons een klomp olie brengen. Um, ons leven van elke dag, daar waar jij onder elkaar in krijgt, of in zijn engine werk, of waar jij van mensen zegt: Kom op, wij veel huis, koop hem, of hier, of wat ook al. Het is ons leven voor God. En als je dan voor ons zegt: Hé, hey, God, lief met hart, ziel en verstand, en met al je kracht en je naast is jezelf, dan betekent het daar waar ik vol gris raak, in olie raak. Daar waar ik huis verkoop, daar waar ik die woord bedien, of wat ook al. Daar moet God zijn liefde zichtbaar raken in mijn leven. Mag jij. Op een bijzondere manier, elke dag, dit beleef, dat die Heer dier jou werk. Niet noodwendig met praat nie, maar dier jou mens wees. Baie dankie dat jij dit saamgebring het. Ek het nou nie versoek om te sê, kan ek jou huis so lang hou? <laughs> dankie. As een mens, vriende, oor, oor jou leven van elke dag naden, dan, dan is dit die waarheid nie. Ons leef voor God. En op een manier willen we dan zeggen, wanneer ons so voor God leven, wanneer ek en jy hier in hierdie eredien saam is, dan is dit nie iets wat ek op een zondag doen, wat niks te doen het met maandag tot zaterdag nie. Het is een leven. Gisteren het ek die vorig eindelijk die hele naweek gehad om net te eet en te drink en te kuier en mense te leer ken en, en ek dink die skaal gaan ook iets sê as ek by die huis kom daarvan. Maar of jy daar op die golfbaan is en of jy rugby kyk, of jy eerste in die leeskamer bezig is, je leef voor God. Dat is wat God van ons vraagt. Kom ons met saam. Heere, wanneer ons vermoorden hier voor u stil raak, dan is ons gebed dat hij ons zal aanraak. Dat hij die geest als het ware langs ons op die bank zal kom sit. Belangriker, Heere, dat u zelf hier die woord zal voer. En dat ons iets al kan ervaren van die teenwoordigheid en dat ons hier kan uitstap van ochtend en sê, God is goed. God is goed in elke duimbreedte van mijn leven. God is goed in elke gedachte wat ik denk, in elke woord wat ik sê, in elke ding wat ik doe. God is goed. Mag dit zo so wees. En mag ons als ons die woord uit lees ook ervaar dat die daarin voor ons opbouw, geestelik om die geloos gemeenschap te wees, wat u ons wil hee. Ons bid het in die naam. Amen. Vrienden, ons gaan uit 1 Peters 2 saam lees, hoofdstuk vers 1 tot 10, um, en, en ek het nie die tekst gekies nie, dis aan my gegee, gaan we met groot vreugde doen ek dit. Ek moet eerlijk sê, dis nie tekst wat ek nou sommer self so kies, om, om oor te preek nie. En um, ek gaan nou nou so iets meer daar oor sê, maar is een baie interessante tekst. In die afgelopen week waarmee ek bezig was met voorbereiding, het ek eindelijk een stukje dankbaarheid beleef om te sê, maar kom ons kyk weer, wat sê Peters ook vir ons in hierdie tekst oor die kerk van die Heere Jezus. Kom ons lees saam, jy kan op je bord volg of in jou bybel of jou telefoon, jou um, tablet, waar jy ook al gemakkelijk is, dit bly die woord van die Heere. 1 Peters 2 vers 1 tot 10. Peters skryf en sê, hou dan op, met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelerij, jaloezie en kwaadpraterij. Soos pasgebore kinderkies smag na melk, moet jullie smag na die suiver geestelike melk, zodat so jullie jylle daardoor kan opgroei en die zaligheid verkry. Jullie het immers ondervind dat die Heere goed is, al op 34 aan. Kom naar hom toe, die levende steen, wat die mense afgekeer is, maar die God voor die ereplek uitverkies is. Laat je als levende stenen opbouwen tot de geestelijke huis om een heilige priesterdom te wees en geestelijke offers te brengen wat dier Jezus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, Kijk, ik lees Sion en Sion een koeklip uitverkies voor die ereplek. Wie in hom glo, wordt nooit te leer gestel nie. Jylle wat glo, deel in hierdie eer, maar voor die wat niet glo, nie geld die woorde, die klip wat die rebouwers afgekeer is, jy is hy die belangrijkste klip in die gebouw geworden in een klip waar oor een mens struikel en een rots wat in jy stamp. Hulle struikel, omdat hulle nie aan die woord gehoorzaam is nie. So het God het ook vir hulle bestem. Jylle 
daarentegen is een uitverkore volk, een koninklijke priesterdom, een nasie wat voor God afgezonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossings daarin moet verkondig van hom, wat jullie uit die duisternis geroep het naar zijn wonderbare licht. Jullie was vroeger geen volk nie, maar nou is jullie die volk van God. Jullie het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan jullie barmhartigheid bewys. Net tot so ver mag die Heere ook sy woord zien. Ik wil vragen dat ons jonger maats allemaal gauw voor te kom. Hier op die mat, als je gemakkelijk is daarmee, kom, kom staan, kom kan je gauw so bykie by my. Terwijl je voor een toekomst maat, um, ga we sê, die voorschoolse ook is als ons klaar is. Jullie gaan uit. Jullie weten waar toe jullie gaan, zeker niet. Oké. Okay. Maar die ouders wat in die school is, als ons nou klaar gaan kijken, die zo voor voor oomlek, dan gaan ze jullie weer bij mama en papa of opa en oma. Recht. Goed. Ik wil gewoon jullie jullie ik net zo dochter in ons gemeente. Ik heb nou amper gedink, ek sien verkeerd. Wie van jullie, als ik je naar die prinkje kijk af voor, een dag als ik groot is, wat wil jullie worden als jullie groot is? Ja, een kunstenaar. Een juffrouw. Ook een juffrouw. Een juffrouw. Hier is goede school. Een boer, ik hou daarvan. Wat ga jij worden? Een fiarts. Je is niet zo so groot en je kan al daar groot worden. Wie nog? Wat ga jij worden? Wat een fiat? Een zangeres. En je mooi zijn. Ik denk je moet komen zingen voor een kerk. Wie nog? Ja? Een mama. Dit is het belangrijkste werk wat er is, denk ik. Maar je moet niet zo so bikkie wacht. Niet te vinnig voor mama worden. Wie? wie nog? Ja? Wil jij ook een fiat worden? Eén fiat. Je is kan zien, hier so is ouwens wat, wat boeren, nee, hulle, hulle ken. Ek wil, as hy nou wil iets woord, fiarts of een mama of een onderwijseres of wat ook al, dan moet je groot word. Nee. Sê nou maar. Sê nou maar as lekker sê, nee. Sê nou maar. Kom staan jy goeie by my. Milan, nee. Staan goeie. Sê nou maar, Gavi. Milan blij niet zo so klein. Zij groeien niet meer. He. Gaan je dan nog steeds groot worden? Nee. Wat gaan mama en papa doen als jullie niet meer groeien? Nie? Ik vermoed dat ze bij van de dokter te gaan. Nee. En gaan ze hier is fout, die kan groeien niet meer. Je moet groter worden, maar zeg maar, je groeit niet meer. He. Dat is allemaal fout. Nee. En dan moet je ook uit van wat is fout. Nou, maats, dit is waar we eigenlijk vanmorgen met jullie wil praten. Vanuit 1 Petrus 2, want eindelijk zei Petrus: een mens moet groeien als gelovige. Als je niet groeit, nie, dan blijf je klein als een fout. Zo, so, ik wil een vraag: jullie nou bij mama en papa gaan zitten, of is jullie nou uitgaan in voorschoolse ook iets? Nee, veel werkje. Daar je ook met hem aan zit, was dit werk Peter. Wie van jullie kan voor mij zeggen hoe lijkt dat prinkje? Want dit is waar we Peters boodschap gaan, dit is waar we preek. Hij zegt voor ons: die hoeksteen is Jezus. En als je dan een goede geestelijke melk krijgt, dan word je een geloofsgemeenschap. Bij zijn huis, wat er klopt, mensen sommer staan. He. Dan word je een nieuwe geloofsgemeenschap. En als jullie nou uitloop, dan gaan kijk jullie gewoon voor mij: waar is dat dan? Wie weet, waar ze zijn? Voor ben ik. Wat is er met dit? Wat doen we met dit? Help gewoon. Een hoeksteen. Als hij nou voor ben ik, is het echt nog verkeerd, verkeerd. Want echt nog is die over die kerk. We gaan nu over een hoeksteen, wie ik meer praat. Maar hij nou. Ik heb gezegd voor jou verrassing. Um, Dan heb ik het in die consistorie voor Dabri gevraagd. Wie heb ik je advertentie willen doen met pennen? Ik heb pennen, maar niet voor jullie. 
Ek het vir elkeen van julle pen. Nou, ek weet nie of julle al met pen is skryf, ek denk julle doen ons een bykie meer inkleerwerk nog nie. Skryf jy al met die pen. Nou, hier is die pen, en ek geer dit nou sommer net vir julle, om vir julle te sê, julle is my kostbaar. Dit is een penniekie wat ons gemeente in Pretoria laat maak het, om so nou en dan vir mense te gee vir een geskenk. En ek wil vir jou vraag, as jy hierdie pen gebruik, van het ook al nie, dan onthou jy, God bou sy kerk op, tot een groot geloos gemeenskap. Nie net in Swellendam nie, maar in Berrydale, in Ashton, in Montekie, in die Kaap, in Mosselbaai, in George, ja, tot in Pretoria. En iwers is ons allemaal boetis en sissies van mekaar, omdat Jesus ons in mekaar vastgemaak het. Vir wie kan ek die werk gemeen pen uit te deel? Vir jou, sal jy? Ok, baie dankie hoor. Jy geeg al vir elke in die pen, as jy een klaar pen het, die oukies wat in school is, by ma en pa of opa en oma, die voorskoolse ouwens gaan uit na jy groepie toe. Is dreig so. Dankie dat jy by my kom kan heren. Tja. Kan ek jou help gaan? Sal jy reg wees? Gaan jy dan met ek slank weer preekstoel toe gaan? Groot plezier, hoor jy. Ach, vriende, jy verskoon nie. Ek gaan bykie tyd vat, maar ook kan jy drukkie mis. Baie groot plezier. Ek hoop jy het een lekker dag verder, en nou mooi luister verder. Hoopelijk preek ek dan, dat jy kan verstaan hoor. Treg. Dankie jy hoor. En hierdie gogheid is lekker so mooi met la aarde. Vriende, ek gaan so lang terwijl hulle aangaan met die penne, terwijl hulle van die tyd maar ook aan beweeg. As jy op die boord kyk, so een bykie achtergrond rondom die tekstgedeelte wat ons verochend hanteer, ek wil in die heel eerste plek die opmerking maak om te sê, dit is eindelijk baie moeilik om oor 1 Peters 2 vers 1 tot 10 te preek. Want sien die die hele Petrusbrief moet jou amper as een geheel saamlees. En vooral dan vers 11 tot 17 moet jy saam met die eerste 10 verse saamlees. Maar ek gaan terwille van vanochtend gaan ek probeer om net so bykie te focus dan nou op vers 1 tot 10. En as jy nou kyk, die brief Petrus is geskryf aan die geloofiges, die gemeente is daar in Klein-Azië, so in die jare omtrend 64 tot 68 na Christus, naast en by, dan skryf Petrus hier die brief vir die geloofiges, en die geloofiges in Klein-Azië, sy levensomstandighede was rechtig nogal moeilik gewees. Kijk, ons kla en kerm ons nou makkelijk oor hoe slecht het met ons gaan, en hoe zwaar ons krij in Zuid-Afrika, ons het die idee van hoe hierdie ouwens dit beleef het nie. Dit was een nieuwe godsdienst, die christelike godsdienst, was een nieuwe godsdienst wat gevestig moes raak in een omgeving waar ouwens baie sterk ou godsdienst en religie gehad het, en wat een verskrikkelijk teenkanting beleef het. Wil jy kan my stof jou self dink, as jy nou vanmorgen, ons sit nou allemaal hier in die kerkgebouw, by mekaar as gelovig, en hier kom my ou met eindelijk een heel ander stuk theologie. Ons sal nie daarvan hou nie, ons gaan die leven vol moeilik maak, en dis wat die christene beleef het, sterk teenkanting van die omgeving waar hulle geleef het. En daarom is die christene ook in Klein-Azië destijds vreemdelinge en bijwoners genoemd. Nou, my oudste wat op Stel en Bos is, toe die eerste keer vakantie by die huis kom, ons het sy kamer opgeruim, dat het weer gastenkamer is, so tussen haakjes, toe sê hy sommer net, hy voel ons as een bijwoner. Maar dit is hoe die ouwens gevoel het, as hy wil nie hoort, waar hy is nie. En dan skryf Petrus hierdie brief vir die geloofiges, om hulle te bemoedig. Om vir hulle te sê, buitvaars, ten spuite van die omstandighede, ten spuite van hoe dit vir julle voel, en die teenkant wat julle beleef, buit vast, leef jylle geloof uit, elke dag dan ook. En hy gebruik in hierdie tekst drie beelde, drie metafore, om eindelijk dan vir hulle aan te moedig om om een stuk geloofsgroei te ervaar. Die eerste is die suiver geestelike melk, wat hy sê wat hulle moet hee. Die tweede gebruik hy hier die beeld van een hoeksteen, een fondamentsteen, waarop hy moet bouw, En in die derde beeld wat hy gebruik is hierdie nieuwe geloos gemeenskap, hierdie priesterdom, as ek maar die woord kan gebruik wat hy gebruik, wat die nieuwe geloos gemeenskap vorm. Nou vriende, ek sal nou nou ietsie meer sê oor elkeen van hierdie metafore so korteks, maar dit is belangrik om net te onderstreep, hoekom gebruik Petrus hierdie metafore, hierdie beelde, om vir die geloofig is te sê, hou aan groei. Buit vast, ek bemoedig julle, hou aan 
om die geloofspad te groei. Nou die eerste beeld wat Peters gebruik is, is die beeld van melk. En hy is verstoe uh, seker een paar melkboere, en ons weet hoe belangrijk dit is. Hy gebruik hier die beeld en hy onderstreep daarmee eindelijk, hy sê, daar is een klompie goed in vers 1 wat hy sê, waarmee gelovig is moet breek, bedrog en jaloezie en kwaadpraterij en al hy goed, hy sê, dit hoort nie in een gelovig is leven nie, en, en om van hy goed daar weg te kom, moet jy groei in die geloof, en het jy melk nodig, ge- geestelike melk, en die borrelmelk. En dan sê hy, soos een pasgebore babiekie, soos een kind, wat hier die behoefte het aan, aan voeding, so moet ons as gelovig is wees. Dit sluit natuurlijk aan die hele beeld, die hele gedachte van wedergeboorte en hierdie behoefte wat ons het om in geloof te groei. So dit is die een beeld wat Peters gebruik om, om dit te, te verduidelik hoe werk geloos groei. Hy sê, geloos groei hang ons nou, loop ons nou hand in hand ook met die aflevering van seker goed. As jy een ding beter begin doen, dan moet die ander ding ook weggaan. En, en hy sê, jy moet breek met die ou goed. Hierdie, hierdie ouwe levensweil, hierdie ouwe levensstijl wat jy gehad het, jy moet daarmee breek. En die, die gelovig is in die vroege kerk, het die vreselike mooi gebruik ook gehad om symbolies, wanneer hulle gedoop word, dan trek hulle letterlijk die ouwe vuil kleere uit, en hulle trek spier, wit, skoon, nieuwe kleere aan, om te sê, ons begin met een nieuwe lewe. Nou kan ons vanmorgen vir mekaar dan ek sê, vraag, maar wat precies is hierdie suivergeestelike melk? waarvan Peters praat in die tekst. Vrienden, die oorspronkelijke Griekse tekst Tologikon Adalon Gala, as my Grieks nog reg is, is, is letterlijk iets soos suiver kos van die woord. Of op een manier kan hy ook dan sê die waarheid van die evangelie. Dis die, die ding wat ons geloofsgroei meebring. En dis moest wel anders, wil mense op een manier sê, niks anders nie as net die verkondiging van die goeie nies van Jesus Christus. Die deel van die evangelie. Dit help om te groei in die geloof. En dan word het beter veel vir ons help om te verstaan dat geestelike groei gebeur wanneer die evangelie suiver verkondig word. Hoekom? So dat mense uit hulle ou lewe uit kan breek en met een nieuwe lewe met die Heere Jesus kan, kan saamleef voor en toen ook. Dat hulle kan ontdek in hulle levens. God is daar. Daar wil jy onder een kar en klim en een piste uithaal te sê God is goed waar jy een huis verkoop, en noem maar op, waar jy veerts word, God is die middelpunt van my leven. Waar mense dit leef, of hulle dit praat, en of hulle dit met hulle leven wees, word die evangelie verkondig. Waar word die evangelie verkondig in Swinnendam? Natuurlijk op een klomp plekke, ga wie ek is redelijk seker daarom op een zondag in die eredienst hierso, of by Huis Tomlinsen op een woensdagochtend, of by Malagas elke derde zondag, Maar dit is nie al nie. Die evangelie word natuurlijk ook verkondig waar jylle as gelovig is. Elke dag saam leef en met mekaar deel oor Godse goedheid in jou leven. Oor Godse betrokkenheid in jou leven. Daar wil jylle in een omgeegroep saam is en saam bid en mekaar in die Heere optrouw, ook ons wat dier moeilike tyd gaan, of waar gesin bezig is om huisgodsdienst te hou. Ek het een collega gehad wat altyd sê, waar twee vriende goeie koffie drink, geskiet is dit woord verkondigen. In jou leven van elke dag, waar je leef, voor je aangezicht van God, wordt sy woord verkondig. Dit is die eerste beeld. Sy word verkondiging van die waarheid van die evangelie. Dan gebruik Peters die tweede beeld, en nou kan hy sê, maar die een eerste wees, want ek denk eindelijk moet die een eerste wees. Maar die tweede beeld gaan hy so stapje verder, en hy verduidelik vir ons, hy sê, waar die sy verkondiging van die evangelie plaas vind, kan jy dit nooit losmaak, Hoor mooi, ek sê kan, nie mag nie, want dis, dis gegewe. Jy kan nie dit losmaak van die een oor wie dit gaan nie, Jezus Christus. Wanneer jy die evangelie leef, wanneer jy die evangelie verkondig, wanneer jy daarover praat, dan word dit gedoen op grond van Jezus Christus sy verlossingswerk, en niks anders nie. En hy gebruik hier die bekende beeld van bouwwerk in die antieke tijd, en eindelijk van vandag ook nog, waar een fondamentsteen of een hoeksteen die eerste groot klip of steen was, wat gelees en wat eindelijk dan op een baie bepaalde plek, op, kom ons sê dan, op die bouwperseel ge, ge, neergezet is, en dit het die richting en die grootte van die hele gebouw bepaal. Dan sê Petrus, as ons hierdie, hierdie, hierdie huis van God bouw, hierdie geestelike huis bouw, dit begin by die hoeksteen van Jesus Christus. Ons moet op hom bouw. As die hoeksteen die reg gelees, he, 
dan gaan die bouwwerk ook niet ook nie lekker werk nie. En dan sê Petrus dan ons wat sy weer geestelike melk gekry het, ons moet ons laat opbouwen als een geestelike huis. Ik wil aansluit bij by my beeld wat ik hoop daarom bij die kinders iets thuis gekom het is, as jy veers wil word, moet jy groei en groter word. As jy nie groter word nie, dan, dan groei jy nie, dan kan jy nie veers word nie. Of je vrouw. Als ons sê, ons wil een nieuwe geloos gemeenskap wees, een geloos gemeenskap wat voor die Heere leef, moet ons groei. Moet ons geestelik groei, vrienden. En dan sê, sê Peters vir ons, hoe hierdie huis lyk, word bepaald door Jesus Christus. Niks anders nie. En so het is een hakkie, sê Peters ook, vrienden, vir sommige mense is Christus die spreekwoordelike steen des aanstoots, nie? Baie mense wat nie in Christus wil glo nie. Wat die woord hoor en hulle verhaar daar teen. Mense wat sê, ek wil nie my leven onder beheer van jou hulle gegees plaas nie. Maar voor ons wat glo, voor ons wat sê, ja, ek gee my leven oor in die ik kom op hierdie steen verder bou, voor ons sê Petrus, dan word daar een nieuwe gemeenschap gevormd. Een priesterdom, wat offers bring vir God. En het bring my dan by die, by die derde metafoor, hierdie nieuwe geloos gemeenskap, hierdie priesterdom, waarvan Petrus praat. Vers 19, vriende, brei Petrus een bykie uit op die gedachte van hierdie geestelik huis of hierdie priesterdom, waarna hy in vers 5 ook al verwijs, en dan gebruik hy 9 tot 10, een klompie woorde, wat in die context van die destijdse wereld eindelijk nie by mekaar gepas het nie. Een voorbeeld, vind ek noem. Wanneer hy hierdie, hierdie, hierdie woorde wat by mekaar pas nie by mekaar sit, dan probeer hy juist daarmee vir die oud sê, hier gebeur iets niets. Iets wat mense gedink het nie moendlik is nie, is hier moendlik. Dit gebeur hier. Die, die voorbeeld wat ek wil gebruik is, hy gebruik die woorde, een nasie wat vir God afgesonder is, of as jy meer direct vertaal in die, in die Grieks uit, dan staan daar, een heilige nasie. Nou die woord vir heilig, hagion, kom direct uit die oud testamentese tempeltraditie, wat baie sterk met die volk Israel, met die joodse geloof, gekoppel was. En die woord nasie, wat in die bys het, heilige nasie, is, is die woord ethnos, wat in die tijd vooral verwijs het na mense wat heidene was, ouwens uit die Romeinse en die Griekse wereld wat nie christene was nie. So Petrus kom vat, hier so een woord wat sterk aan die oud testamentische traditie gekoppel was van die volk Israel, en hy sit om met die ouwens wat eindig buiten die kerk staan, en hy sê, hier gebeur iets niets, een nieuwe geloos gemeenskap kom tot stand. En dan wil ik die vraag vraag, vrienden, wat sê dit vir my en vir jou? As ek en jy nou volgend oor 1 Peters 2 vers 1 tot 10 nadink, en dan sê maar hier gebruik Peters 2 woorde wat by mekaar kom, wat nie eigenlijk by mekaar pas nie, hy praat vir geestelike voedsel, geestelike melk, van bouwwerk, wat sê dit vir ons? Hy kom beklem toen vir ons, en hy sê vir ons, die weese van die kerk, die identiteit van Swellendam gemeente, van, van jou as lidmaat, van my, is geleer aan dat Jesus ons basis is, dat hy die hoeksteen is. Dit begin daar. Daarom sal ons met recht vir oogend kon vraag, wat is die kerk? En ek glo, dat elke gemeente, broer Gavi, elke gemeente voordierend vir hom of haar self moet vraag, waarmee is ons bezig? Waarmee is God bezig in ons gemeente? Hoe lyk en gee gemeentes wel en dan? Het is nou per se, is klomp mooie mense, prachtige kinders. Maar wat is die ratwerk van die gemeente? En vriende, ek kan op grond van die woord van die Heere, in die 1 Peters 2 vers 1 tot 10, niks anders nie sê, as dat dit ook een nieuwe geloofsgemeenskap moet wees. Een geloofsgemeenskap wat op alle vlakke van die lewe, 24 uur van die dag, 7 dagen weer in verhouding met God leef. Een geloos gemeenskap wat gebouw is op die goeie nies van Jesus Christus, wat vir ons een nieuwe lewe moendlik gemaakt het. Een geloos gemeenskap wat kan groei dieper in geloof, maar ek glo ook met my julle wees groter in getalle en mense wat geraak word dier, dier die goeie nies, tot die metaforiese gebouw wat God ons wil heen. Peters verwijst twee maal na die woordkie priesters of priesterdom in hierdie tekst. Het is nogal interessant om te weet, die oorspronkelijke woord vir priester 
um, is van een Latijnse stamwoord af, wat letterlijk betekent het brugbouwers. Brugbouwers. En ek sê vir Jan en die week wat ons met voorbereiding wat ek bezig was, sê ek van, dit is my ongelooflike mooi beeld van wat die kerk moet wees. Brugbouwers. JP, brugbouw, jy as gelovige, tussen mense onderling, maar tussen mense en God. Anneke, brugbouw, tis ons roeping. Brugbouw tussen mense onderling, of het ma of pa is, of familie, collega's, maar ook vir mense help om die brug te bouw na God. Dis ons werk as, as brugbouwers. Natuurlijk een baie sterk missionale dimensie van die kerk, maar ek weet ook, geschande dan gemeente, een pad loop. Vriende, een nieuwe gemeenskap, een nieuwe geloosgemeenskap, wat gebouw is op die hoeksteen, van Jezus Christus, wat groei dier goeie geestelike voedsel kry op soveel vlakke van die leven, en wat dan nou hier die, hier die gebouw word, wat tot eer van God leef, elke dag. En ek kan nou baie sê, oor wat betekent dit om in die wereld daar buiten te leef, om een stuk hoop te bring, um, dit is vanaf vers 11 tot 17, wat ouwe skryf, ek gaan nie vir oogend daarop voor, ek is die hele asmissionale gemeente Weetmos, hoe dit is om daar buiten, ook Godse verteenwoordigers, Godse brugbouwers te wees. Ek sluit af, Waarmee stap ek en jy vir ochend uit hier die eredienst uit? Ek kan sê, ja, wie is nou een interessante oud dominikie wat hier gepreek het, en hy het ook al een snaakse manier van praat, na 12 jaar in Pretoria ook. Dit is die punt nie. Op die ouwe eind is my gebed, dat die Heere dier sy gees, dier die Heere Jesus werk, vir Swellendam gemeente verder sal opbouw tot hierdie, hierdie geestelike huis, hierdie geloofsgemeenskap, wat sy werk doen in die wereld. Kan ek maar weer sê, of jy huise verkoop, en of jy karre reg maak. God is een brugbouwers, in hierdie gemeenskap, in die gebreeg gemeenskap, waarin jy julle geplaas het. Mag hierdie door, die derde oudste in die land, as ek dit reg het, nee? En mag die gemeente, wat ook, waar we help die zevende oudste in ons land is, mag die Heere, vriende, inderdaad, elke dag vir elkeen van julle, gebruik as brugbouwers, om sy koninkrijk op te bou. Hoekom? Want ons weet, ons is gevestig op die steen, die hoeksteen, Jesus Christus, en ons ontvang dier die geest, die voedsel, wat ons nodig het. Dis die identiteit van die kerk. Ek en jy, het nieuwe geloosgemeenskap. Wacht die Heere vir julle op een besonder manier as gemeente, ga wie vir jou en met wie ook al kom, as leiders in die gemeente, rechtig hier die pad elke dag laat stap. En sien, ook vir die pad wat die Heere julle opneem. Amen. Vader, wanneer ons vir ochend oor hierdie tekst nadink en ons dink na oor ons roeping as gelovig is en ons vraag vir ons self, wat is ons, wie is ons, waarmee moet ons bezig wees, dan Heere wil ons vir ochend maar net saam met Peters kom sê, goeie geestelike kos, op soveel maniere van die lewe, op soveel vlakke van die lewe, goeie geestelike kos wat gebouw is, gegrondvest is op die fundament wat Jesus Christus vir ons geleed het, en dan die openheid om te sê, Vader, hoe gaan bou bre, na die lewe daar buiten. Dankie dat jy dit vir ons moendlik maak, o geest van God. Dankie dat jy ons saamneem, op hierdie reis waarop jy ons as wereld ook neem. Dat jy ons gebruik as instrumente wat juist ook iets van jy goedheid en jy genade sigbaar moet maak. Dankie, Heere, vir elke gelovige, vir elke man, vrou, opa, oma, seen, dochter, wat in Swellendam gemeente ook opstaan en amper soos jy saai, sê, Heere, jy is ek, stier my. Mag jy oog geest van God hier die gemeente vasthou. Mag jy die verstroos en versterk. Mag jy die gebruik om jy koninkryk te bou. Dit bid ons in Jesus, ons verlosser, sy naam. Amen. Vriende, ek wil graag vraag dat ons beleidings van ons geloof doen. En ek weet nie of dit vir jy die gebruik is nie, ek geloof so. 
wil vraag dat ons sal staan, en dan doen ons saam hard op beleidsvak geloof in die woorde van die 12 artikels, die, die apostolische geloofplein is, as ons dit klaar gedoen het, kan u gerust weer gaan sit, en dan dien ons die Heere met ons offergaves. Kom ons staan en beleid saam hard op ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Geest, ek glo aan die Heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die eeuwige lewe. Amen. Kom ons dien die Heere met ons offergaves.
vriende, voordat ons die slotlied saam sing, kan ek van my kant af sê, baie dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om vir ochend by julle te kuie. Vir die gastvrije die naweek, Alberta sy ou schoolmaat van my um, en Anneke het aangebied dat ek al by hulle kan kom blijn, was rarig lekker om so'n bykie weer bande op te tel en te gesels oor ou daar, sy dinge, en ek om nieuwe goed ook te leer ken. Vir elkeen wat Iwerster met my te doen gehad het die naweek, baie dankie, het was rarig lekker gewees en ek wil uit my hart uit sê, vriende, of die jyre my Swellendam toe bring of nie, dit was een voorrecht om so'n stikkie deel te wees van Swellendam sy leven. Baie sterkte gaf hy vir jylle as kerkraad en as gemeente, ook vir die pad voor en toe. Ons bid saam met jylle, dat die man of vrou wat God hier wil gebruik, saam met Gavi en saam met die leiderskapsman, dat hy of sy hier sal wees. Mag die Heere rechtig vir julle sien. Vriende, kom ons sing saam met prachtige lied, wat aansluit ook by ons tekst, um, van al die tweede strofe, prijs om die jimmel fors, op sy verhewe troon, loof om aan wie die jimmel koor al hulde, al hulde knoop my tong, steeds betoon. En om die skeper hier kom toe die eer en mag, sy woord het alles voortgebring en om ewig sy gesag. En dan, kyk een bykie daarna vir strofe 2, sy woorde. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaakt. Een nieuwe geloofsgemeenskap. Kom ons staan en sing ons die 202 strofe 1, 2 en 3. Mag die genade van de Heere Jezus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Geest vir jou ook help om te aanbid, om te gee en hoop te bring as een brugbrouw van God in een nieuwe geloosgemeenskap. Amen. <tie> 